Ah, qu'est-ce que j'ai mal au dos Est-ce que tu prends soin de ta colonne vertébrale Ce sont peut-être tes disques intervertébraux qui te font souffrir. Mes disques Mais de quoi parlez-vous Le disque intervertébral est un cartilage fibreux situé entre les vertèbres. Il assure la mobilité de la colonne vertébrale. Une mauvaise posture répétée ou des exercices trop intenses peuvent le déformer. Il appuie alors sur le nerf à proximité, et ça, ça peut faire mal. C'est ce qu'on appelle plus couramment une hernie. Mais que puis-je faire pour y remédier Pour commencer, prends mieux soin de ton dos. Nous, de notre côté, on va essayer de recréer le disque intervertébral pour, qui sait, peut-être en faire une prothèse. Le disque est composé de deux parties. Un noyau, nucleus pulposus, et un anneau fibreux, toutes deux composées d'une matrice extracellulaire, de collagène de type 2 et d'acide hyaluronique. Afin de recréer le nucleus pulposus, nous utilisons les mêmes produits. Nous remplaçons toutefois l'acide hyaluronique par le sulfate de chondroïtine, un dérivé sulfaté moins cher. En augmentant le pH, le collagène s'organise sous forme de fibres. Ce sont ces fibres qui assurent le maintien des tissus de notre organisme. La difficulté est que les deux solutions de collagène et de sulfate de chondroïtine sont très visqueuses et se mélangent mal. En augmentant le pH, le collagène a tendance à précipiter et ne forme pas forcément de fibres. Nous avons donc dû optimiser le protocole de synthèse des gels. Voici le protocole retenu. Nous introduisons une solution de sulfate de chondroïtine dissoute dans un tampon sulfate et de quantité basée sur le ratio massique voulu. Pour augmenter le pH, nous ajoutons 100 microlitres de tampon sulfate et 100 microlitres de soude. Enfin, nous introduisons 900 microlitres de collagène dissous dans l'acide acétique. Pour augmenter la rigidité des gels, nous ajoutons un couple de réticulants EDC-NHS. Formant des liaisons amides entre les fibres, ils sont souvent utilisés pour rigidifier les matrices extracellulaires. Nous plaçons le tout à l'étuve, à 37 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, nous avons obtenu un gel, semblable au disque intervertébral. Mais comment être sûr que votre protocole a bien fonctionné Rien de plus simple, on va faire des mesures. Pour vérifier la présence des fibres de collagène, nous allons mettre en évidence leur dénaturation lorsque la température augmente. Nous utilisons pour cela un appareil de DSC ou calorimétrie différentielle. Là, ce pic à 50 degrés Celsius, c'est la fibre de collagène qui libère de la chaleur en se dénaturant. Et quand le gel est réticulé, les fibres peuvent résister jusqu'à 70 degrés. Ensuite, il faut que ce gel permette à ta colonne de reproduire tous les mouvements possibles, de pencher en avant, en arrière, à gauche, à droite, tourner le haut du corps. Pour cela, il faut évaluer son comportement mécanique. A l'aide d'un réomètre compte plan, on le soumet à une contrainte osciente. Pour des contraintes du même ordre de grandeur que dans la colonne, les modules élastiques et visqueux sont de l'ordre de quelques centaines de pascal. Le gel s'apparente alors à une éponge. Et justement, la capacité du gel à résister aux déformations se trouve dans sa capacité à retenir l'eau. On s'intéresse donc à ce qu'on nomme le swelling, ou le gonflement. Le gel est imbibé d'une solution saline et le gradient osmotique ainsi créé incite le gel à se vider de son eau. Nous observons que les gels qui sont le plus hydratés sont les gels non réticulés. Cela est dû au fait que les pores de la matrice extracellulaire sont plus gros et peuvent contenir plus d'eau. D'ailleurs, nous pouvons les observer grâce à un microscope à balayage électronique. Elles sont ici. Lorsque nous ajoutons le réticulant, les fibres sont plus resserrées et le gel est donc plus solide. Cependant, le volume accessible à eau diminue. Et tout cela, c'est sans danger pour l'organisme Effectivement, nous allons voir si notre protocole est biocompatible. Au cours du protocole de formation des gels, nous introduisons 600 000 fibroblastes dans chaque puits. Après une semaine à l'étuve, nous ajoutons de l'alamar blue, un indicateur de survie cellulaire. Rose, les cellules respirent, elles sont encore vivantes. Bleu, elles ne respirent plus. Nous remarquons que toutes les cellules en contact avec les réticulants EDC NHS sont mortes. Nous réalisons ensuite la même expérience avec un gradient de réticulant afin d'en déterminer la concentration toxique. Nous l'estimons à quelques microgrammes par millilitre de gel. À cette concentration très faible, l'effet bénéfique des réticulants sur la rigidité des gels est négligeable. Nous devons donc faire un compromis entre les propriétés de nos gels et la viabilité cellulaire. Finalement, la piste à étudier serait de remplacer les réticulants EDC et NHS par des réticulants biocompatibles. Et oui, nous sommes parvenus à mimer le noyau du disque intervertébral en associant collagène et sulfate de chondroïtine. Mais il reste encore un peu de travail avant les premières prothèses. En attendant, la meilleure solution reste de prendre bien soin de ton dos.